بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شوف جو شكرت بندو السلام عليكم ورحمة الله كم ناس بندورا أشكرك تما شباي بحلو أشوا أمار غوري أمار مدرسة أنشتري تما دريك شاعو تما جانا أشي شكرت بندورا أسكي أمي تما دريك درس بدن كربو داخل دشمن سينير قواعد اللغة العربية كتابير أشتا دش پارت ثكي أسكير پارتير بشي هلو مياتو عامل با اكشتو عامل شكرت بندورا আজকে আমাদের চতুর্থ পর্ব চলছে মিয়াতু আমল সম্পর্কে তোমরা জানো আওয়ামেল সেমাই 91টি 13 ভাগে বিভক্ত আমরা এ পর্যন্ত 41টি আমল সম্পর্কে জেনেছি আজকে দুইটি আমল সম্পর্কে জানব আজকের যে দুটি বিষয় আমরা জানব সেটি হলো আল আসমাউল জাহাজিমা লিল ফেলিল মুদারে এবং আল আসমাউ নাসিবা লিন নাকারা এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে আজকে তোমাদেরকে পাঠদান করব চলো আমরা সরাসরি পাঠে চলে যাই আল আসমাউল জাহাজিমা লিল ফেলিল মুদারে অর্থাৎ ফেলে মুদারেকে জহজম প্রদানকারী ইসম এই ধরনের ইসম নয়টি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ মান মা মাহমা আইয়ু হাইসুমা ইজমা মাতা আইনামা আন্না এই নয়টি আমেল ইলমে না হতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলোর কাজ কি এই ইসমগুলো ইন শর্তিয়া এর অর্থে ফেলে মুদারের পূর্বে এসে ফেলে মুদারেকে যজম প্রদান করে যেমন মাই ইয়ামকুস ফিল বাইতে ইউসলিম মিনাল ফাইরুস মাই ইয়ামকিস মাই ইয়ামকুস যে ব্যক্তি অবস্থান করবে ফিল বাইত ঘরে ইউসলিম সে নিরাপদ থাকবে মিনাল ফাইরুস ভাইরাস থেকে যেহেতু চারিদিকে ভাইরাস রয়েছে তোমরা ঘর থেকে বের হবে না যদি তোমরা ঘর থেকে না বের হও তোমরা যদি ঘরে অবস্থান করো তবে তোমরা এই ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকবে খেয়াল করো মান এখানে আল আসমাউল জাজেমা ফেল মোদারা এর পূর্বে এসছে এসে ইয়ামকু সাইর উপরে জজম দিয়েছে চলো বন্ধুরা আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বাকি সকল এসএম এর প্রয়োগ দেখে আসি মান যে নয়টি এসএম আমি তোমাদেরকে বলেছি তন্মধ্যে দুটি হলো মান এবং আইইউ এই দুটি শব্দ এই দুটি ইসম জবিল উকুলের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় অর্থাৎ যারা জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী তাদের ক্ষেত্রেই এ দুটি ইসিম ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন দেখো মাই ইউজাকের ইয়ান জাহ ফিলিম তেহান যে ভালো পড়াশোনা করবে মানি ইউজাকের যে বারবার পড়বে যে মোজা করা করবে ইয়ান জাহ সে সফলত হবে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে মানি ইউজাকের ইয়ান জাহ ফিলিম তেহান যে বারবার পড়বে সে পরীক্ষায় সফল হবে এখানে দেখো মান আমেলের কারণে ইউজাকের রায়ের উপরে সাকিন হয়েছে পরবর্তী শব্দটি দেখো আইয়ে কিতাবিন তাকরা তাস্তাফিদ মিনহু আইয়ে কিতাবিন তাকরা তুমি যে কিতাবটি পড়ো না কেন তাস্তাফিদ মিনহু তুমি সেখান থেকে উপকৃত হতে পারবে এখানে দেখেন আইয়ে কিতাবিন আইয়ুন শব্দটি অন্য শব্দের সাথে এজাফত হয়ে ব্যবহার হয়েছে এজন্যই আইয়ুন শব্দটি এজাফত হয়ে ব্যবহার হয় আইয়ু আসার কারণে তাকরা শেষাক্ষরে জজম হয়েছে এরপরে আসো মা এজমা আল আসমাউল জাজেমা এর মধ্যে মা এবং এজমা এ দুটি ইসিম গায়ের জবি লুকুলের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় অর্থাৎ পূর্বেরটি ঠিক বিপরীত পূর্বের দুটি জবি লুকুলের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় আর তোমাদের এই শব্দ দুটি মা এবং এজমা এ দুটি একমাত্র গায়ের জবিলুল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় গায়ের জবিল উকুলের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেমন মা তাফ আল মিন খাইরিন ইয়া আলামহুল্লাহ মা তাফ আল মিন খাইরিন এখানে মা আসার কারণে তাফ আল লাইর উপরে জজম হয়েছে মা তাফ আল তুমি যা করবে মিন খাইরিন ভালো কিছু ইয়া আলামহুল্লাহ আল্লাহ পাক অবশ্যই উহা জানবেন অনুরূপভাবে ইন মা তাফাল ইজ মা তাফাল সাররান তানদেম তুমি অনিষ্ট যে কাজ করবে তানদেম তুমি লজ্জিত হবে এখানেও দেখো ইজ মা আসার কারণে তাফাল লাইর উপরে সাকিন হয়েছে লামের উপরে জজম হয়েছে 
এবং শেষে তান্দেবের উপরও মিমির উপরেও জদম হয়েছে পরবর্তী শব্দ মাতা মাহমা মাতা এবং মাহমা এ দুটি ইসিম আর জমানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেমন মাহমা তাফাল ইয়ালাম হুল্ল অর্থাৎ তুমি যে সময়ই করো না কেন ইয়ালাম হুল্ল আল্লাহ অবশ্যই উহা জানবেন মাহমা আসার কারণে তাফ আল লামের উপরে জদম হয়েছে অনুরূপভাবে মাতা তাস্তা আইন বেঝাই দিন ইন কা মাতা তাস্তা আইন তুমি যখনই সাহায্য করবে বেঝাই দিন জায়েদকে ইন কা তোমাকে সহযোগিতা করা হবে এখানে খেয়াল করো মাতা আসার কারণে তাস্তা আইন নুনের উপরে জজম হয়েছে ইয়ন কা দ্বিতীয় মজারের শব্দও নুনের উপরে জজম হয়েছে পরের শব্দ আইনামা আন্না হাইসুমা এ তিনটি শব্দ আল মাকানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেমন আইনামা তোসাফের উরা আফিক উরা আফিক্কা আইনামা তোসাফের তুমি যে স্থানীয় ভ্রমণ করো না কেন উরা আফেক্কা আমি তোমার সঙ্গী হব এখানে খেয়াল করো আইনামা আমিলের কারণে তুসাফের রায়ের উপরে জজম হয়েছে এবং পরবর্তী ফেলে মোজারে উরাফেক সে কবের উপরেও জজম হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যটি দেখো আন্না তাকুন আকুন তুমি যে স্থানে থাকবে না কেন আমি সেখানে থাকব এরপরের উদাহরণটি দেখো হাইসুমা তাত্তা যে তুমি যে স্থানে তাকাবে না কেন তা যে দিন না আসা ইহেবুন আল খায়ের তুমি লোকদেরকে দেখতে পাবে ইহেবুন আল খায়ের তারা ভালোকে খায়েরকে ভালোবাসে এখন দেখো হাইসুমা এই এস এমটির কারণে তাত্তা যে হায়ের উপরে জজম হয়েছে পরবর্তী ইহেবুনা এ শব্দটিও মহাল্লান মাজুম এ স্থানে রয়েছে তো বন্ধুরা আল আসমাউল জাহাজমা লিল ফেল এল মোদারে আমরা যে নয়টি শিখলাম এই নয়টি কিন্তু মিয়াতু আমেলের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি দুটি ফেলের প্রথমে আসে এবং উভয়টিকেই জদম প্রদান করে একটি আর একটির কারণ হয়ে থাকে তো তোমরা যখন আরবি পর্বে এই এস এমগুলো আসলে তার পরবর্তী ফেলে মোজারে যা আসবে প্রথম দুইটিকে কি করবে জজম প্রদান করবে তবেই কিন্তু এবারও শুদ্ধ হবে যদি তুমি জজম প্রদান না করো সেক্ষেত্রে তোমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বেশি তো বন্ধুরা চলো আমরা দ্বিতীয় পর্বটি আমরা দেখি আল আসমা ও না সেবা লিন নাকেরা অর্থাৎ যে সকল ইসিম ইসমে নাকেরার পূর্বে যুক্ত হয়ে উহার শেষাক্ষরে তমিজ হিসাবে নস প্রদান করে সেগুলোকে আল আসমা ও না সেবা লিন নাকেরা বলে এ ধরনের ইসিম চারটি সেগুলো হলো এসুনা থেকে তেসৌনা সেগুলো হলো আশারণ থেকে তেসৌনা অর্থাৎ দশ থেকে নব্বই দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই এর আরবি কিভাবে হবে আশারুন এসরুনা সালাসুনা আরবাউনা খামসুনা সেতুনা সাবাউনা সামানুনা তেসৌন এই কালেমাগুলো আল আসমা উন নাসেবা লেন নাকেরায়ের আওতাভুক্ত এরপরে আছে কাম আর কাইয়েন এবং কাজা যেমন তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কাম রাজুল আর নাসারতা তুমি কতজন লোককে সাহায্য করেছ এখানে দেখো কাম শব্দটি আসার কারণে রাজুলান লামের উপরে কি হয়েছে নসব হয়েছে এটি এই নসবের আমেল হলো কাম আর কামকে বলা হয় আল আসমা ও না সেবা লেন নাকেরা চলো আমরা এই চারটি উদাহরণ সহ বিস্তারিতভাবে দেখে আসি প্রথম হলো আশারুন থেকে তেসৌন আশারুন থেকে তেসৌন শব্দগুলোর কোনো একটি যখন আহাদুন থেকে তেসৌন আহাদুন এসনানে সালাসুন আরবাউন খামসুন এভাবে তেসৌন পর্যন্ত এর কোনো একটির সাথে মিলিত হবে তখন এ আমল গ্রহণ করবে অন্যথায় এ আমল গ্রহণ করবে না যেমন আহাদুন আশারা রাজুলান এসনা আশারা রাজুলান এবারে দেখো এহদা আশারাতা এম রতান এসনাতা আশারাতা এম রতান বন্ধুরা দেখো তো তোমরা এখানে কি পার্থক্য লক্ষ্য করছো দেখো আহাদুন আশারা রাজুলান আর এসনা আশারা রাজুলান আহাদুন আশারা হলো তামিজ রাজুলান হলো মোমাইয়াজ মোমাইয়াজ যদি মোদাক্কার হয় তমিজও কি হবে মোজাক্কার হবে 
যেমন আহাদুন আশার আরা জুলান আর যদি মোমাইয়াত যদি মোয়ান্নাস হয় তুমি তো কি হবে মোয়ান্নাস হবে যেমন দেখো এহেদা আশারাতা এমরাতান এসনাতা আশারাতা এমরাতান এভাবে তোমরা আদতগুলোর বিন্যাস দেখে নেবে পরবর্তীতে দেখো আহাদু ওয়ে শুন রাজুলান এসনানে ওয়ে শুন রাজুলান আশারুন সারা বাকি যে এসুনা থেকে তেসুনা পর্যন্ত আদদের সাথে যদি আহাদুন থেকে তেসুনা মিলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে মাঝখানে ওয়াও হরফে আত্ম হিসাবে যোগ হবে যেমন দেখো আহাদু ওয়ে শুনা রাজুলান এসনানে ওয়ে শুনা রাজুলান আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী শব্দটি হলো কাম কাম এটি দুই ভাগে বিভক্ত একটি হলো কামে ইস্তেফামিয়া আর একটি হলো কামে খাবরিয়া কামে ইস্তেফামিয়া যেমন কাম তালেবান দারাস্তাহু তুমি কতজন শিক্ষার্থীকে দাস দিয়েছ এই যে প্রশ্নবোধক কাম ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য এই কামটিকে বলা হয় কামে ইস্তেফামিয়া আর কামে ইস্তেফামিয়ার পরে তালেবান এই এসএমটি কি হয়েছে নসব হয়েছে এই নসবের আমেল হলো কাম দ্বিতীয় হলো কামুল খাবরিয়া যেমন কাম আইন্দি রাজুলান আমার নিকট অনেক লোক এসেছে মূলত কাম এখানে ব্যবহার হয়েছে অস্পষ্ট সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্যে যা আমরা বাক্যটির অর্থেই বুঝতে পারতেছি কাম আইন্দি রাজুলান আমার নিকট অনেক লোক এসেছে কিন্তু দেখো কাম রাজুলিন নাসারতা তুমি অনেক লোককে সাহায্য করেছ এখানে কিন্তু রাজুলিন রাজুলিন লামের নিচে কাঁচরা হয়েছে কেন হয়েছে কাম কামুল খাবরিয়া নসবের জন্য উভয়ের মধ্যে ফাঁসিলা থাকা শর্ত দেখো কাম আইন্দি রাজুলান কাম রাজুলান এর মাঝখানে আইন্দি ফাঁসেলা এসছে যার কারণে ওই কামের এ রাপটা সে গ্রহণ করেছে কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে কিন্তু গ্রহণ করে নেই কেন করে নেই এর এর মাঝখানে কোনো ফাঁসেলা নেই বলা হয়েছে কাম আইন্দি রাজুলান আর নিচে আসে কাম রাজুলিন নাসারতা এরপরে আসো আমরা পরবর্তী শব্দ দেখে নেই শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ কাইন কাইন শব্দটি এটি ব্যবহার হয় আদাদুল মোভামনের উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যেমন কাইন রাজুলান লাকিতু আমি অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি কিন্তু সংখ্যাটি এখানে অস্পষ্ট রয়েছে এই জন্য কাইন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আবার কাইন শব্দটি ইস্তেফামের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় তবে সেক্ষেত্রে নসবের এরব গ্রহণ করবে না যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি কাইন রাজুলিন অ্যান্দাক তোমার নিকট কত লোক আছে এখানে কিন্তু কাইনের এরাব গ্রহণ করেনি এরপরে শব্দটি হলো কাজা কাজা শব্দটি অনুরূপ অস্পষ্ট সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যেমন এন্দি কাজা রাজুলান আমার নিকট এত এত লোক আছে বিষয়টি কিন্তু অস্পষ্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা কি কি শিখলাম আজকে আমরা শিখলাম আল আসমাউল জাহাজেমা আল এলফেল এল মোদারে আর শিখলাম আল আসমাউল নাসেবা লেন নাকেরা এখানে আমরা নয় এবং চার মোট তেরোটি আমেল শিখলাম আশা করি তোমরা এই আমেলগুলি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ যেহেতু তোমরা অনেক বড় আলেম হবে সেহেতু এই আমেলগুলি তোমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন চলো আমরা আজকের বাড়ির কাজ জেনে নেই আজকের বাড়ির কাজ হলো উক্তুব মিন হেফজিকা আল আসমা আল জাহাজেমা আল এল ফেল এল মোদারে ওয়াল আসমা আন না আসবা আল নাকেরা বেল আমসেলা অর্থাৎ তুমি আমরা যে দুপ্রকার আমেল শিখলাম এই আমেলগুলো মুখস্থ করবে অথবা মুখস্থ থেকে তোমরা খাতায় লিখবে উদাহরণ সহ লিখে তোমরা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে দেখাবে আশা করি তোমরা সবাই পারবে এবং তোমরা একজন বড় আলেম হবে এই দোয়া করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের দাসটি তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা যদি এই দাসটির ভিডিও পুনরায় দেখতে চাও তবে কিশোর বাতন ব্রাস করলে দেখতে পাবে আর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তবে কমেন্টস বক্সে লিখে তোমরা আমাদের জানাতে পারো আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নের জবাব প্রদান করব। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের দার্স এখানেই শেষ হলো আবার দেখা হবে অন্য কোনো দার্স নিয়ে তোমরা সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো 
وما توفيق الله بالله السلام عليكم ورحمة الله